వైసీపీ అధికారంలోకి వస్తే కార్మిక వ్యతిరేక జీవోలను సవరించి కార్మికులకు న్యాయం చేస్తామని వైఎస్ఆర్ టీయూసీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు గౌతమ్ రెడ్డి అన్నారు వైఎస్ఆర్ రాష్ట్ర మున్సిపల్ ఫెడరేషన్ ఆవిర్భావం సందర్భంగా విశాఖలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో గౌతమ్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఫెడరేషన్ సదస్సులో ఇరవై ప్రధాన డిమాండ్లపై చర్చ జరిగిందని తెలిపారు రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది జీవో తక్షణమే రద్దు చేయాలని సిపిఎస్ విధానాన్ని రద్దు చేసి పాత పింఛన్ విధానాన్ని అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజన పథక కార్మికులకు న్యాయం చేస్తామని స్పష్టం చేశారు క్లియర్ కట్ గా ఉంది దీన్ని దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఈ మున్సిపల్ కార్మికులకు సంబంధించి కాంట్రాక్ట్ లేబరు అవుట్ సోర్సింగ్ లేబరు వారి యొక్క జీత భత్యాలు వ్యవహారాన్ని సరి చేయడానికి గైడ్ లైన్స్ ఉంటే టూ ఆఫ్ నైన్టీ ఫోర్ అడ్డంగా ఉంది అనేటువంటి చెప్పడం జరుగుతుంది టూ ఆఫ్ నైన్టీ ఫోర్ అనేటువంటి చట్టాన్ని తీసుకొచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వమే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి సవరణ చేసుకుంటే సరిపోయేటువంటి పద్ధతిలో ఇవాళ దాన్ని కూడా తోసిపుచ్చే పరిస్థితి ఉంది దాన్ని ఇమీడియట్గా రద్దు చేయాలని కూడా కోరుతున్నాం మూడోది సిపిఎస్ విధానాన్ని ఇమీడియట్గా దాని అంతటినీ కూడా ఆపేయాలని జీవో నెంబర్ ట్వెల్వ్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో దాన్ని తాత్కాలిక ఉద్యోగులందరికీ కూడా రెగ్యులరైజ్ చేయడానికి అడ్డుపెట్టేటువంటి పద్ధతిలో ఉంది దీన్ని చేయాలని మున్సిపల్ కార్మికుల్లో ఈరోజు పడుతున్నటువంటి ఇబ్బంది ముఖ్యంగా డ్రైనేజీకి సంబంధించినటువంటి కార్మికులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ కార్మికులు పడేటువంటి ఇబ్బంది ఇంత అని చెప్పడానికి వీల్లేదు డ్రైనేజ్ అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజీలో దిగుతున్నటువంటి సందర్భంలో వారికి మాస్కులు ఇవ్వాలని మాస్కులు ఇచ్చేటువంటి పద్ధతిలో ఉన్న ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు అందుబాటులో ఉంచాలని మా ఈ ఫెడరేషన్ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది దీనికి తోడు నెలవారీ ఇచ్చేటువంటి సబ్బులు కానీ నూనెలు కానీ లేకపోతే కనుక వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి డ్రెస్ కోడ్ కానీ అన్నీ ఫస్ట్ తారీఖే అందజేయాలనేటువంటిది కూడా మేము తెలియజేస్తున్నాం దీనికి తోడు జీరో వన్ జీరో అనేటువంటి పద్ధుని క్రియేట్ చేసి శాలరీస్ ఎప్పటికప్పుడు వారికి ఒకటో తారీఖు అందటా అందటానికి గాను విజయవాడ విశాఖపట్నం మున్సిపాలిటీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్కి అమలు చేయాలనేటువంటి కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం దీనికి తోడు దీనికి తోడు ఏ మున్సిపాలిటీలో అయినా ఏ కార్పొరేషన్లో అయినా జనాభా ప్రాతిపదిక పైన ఎంప్లాయీస్ నియామకం చేయాలి అంతేగాని బాండెడ్ లేబర్ని వాడుకునేటువంటి పద్ధతిలో మీరు చేసేటువంటి పద్ధతి కరెక్ట్ కాదు అనేటువంటిది మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం దీనికి తోడు మేము చెప్పినటువంటి వాటిలో జీవో నంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ని కూడా రద్దు చేయమంటున్నాం దీంతోపాటు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో ఉండేటువంటి అన్ని రకాల ఎంప్లాయీస్ అందరికీ కూడా ఇళ్ళ స్థలాలు ఇవ్వమని కోరుతున్నాం అవుట్డోర్లో పనిచేసేటువంటి మున్సిపల్ కార్మికులు ఎవరున్నారో వారికి డీజిల్ సౌకర్యం కల్పించాలి లేదంటే బస్ పాస్ ఇవ్వాలి దీది ఎలా ఇస్తారు ఎంప్లాయీ అని అంటారు కానీ విశాఖపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో ఎంప్లాయీస్కి ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు లీటర్ల డీజిల్ని పెట్రోల్ని అందజేయడం జరుగుతూ ఉంది అదే తరహాలో ఈ రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి తత్వా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ కూడా అందజేయాలి ఈ రాష్ట్రంలో పదహారు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ ఉన్నాయి ఐడెంటిఫై చేసి ఇప్పుడు నడుస్తున్నటువంటి పద్నాలుగు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ ఉన్నాయి తత్మా రెండు కోర్టులో ఉండటం వల్ల అవటం అనేటువంటి జరిగింది డెబ్బై యొక్క మున్సిపాలిటీస్ ఉన్నాయి డెబ్బై యొక్క మున్సిపాలిటీస్ పద్నాలుగు కార్పొరేషన్లో ఉండేటువంటి కార్పొరేషన్ ఎంప్లాయీస్ని పరిరక్షించవలసిన బాధ్యత ఉంది అనేటువంటిది మేము చెప్తూ సమాన పనికి సమాన వేతనం అనేటువంటిది ఏదైతే మనం చెప్పామో దానికి కట్టుబడి ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉందనేటువంటి కూడా మేము ఈ పద్ధతిలో చెప్తూ ఇవాళ ఈ ఈ ఈ మొత్తం ఇరవై డిమాండ్లకు సంబంధించినటువంటి దీనిని మేము ఈ ఫెడరేషన్ ద్వారా తీసుకోవడం జరిగింది ఈ ఫెడరేషన్కి సంబంధించినంత వరకు కూడా అస్తవ్యస్తంగా ఎవరికి ఎవరు సంబంధం లేకుండా ఉండేటువంటిది ఏదైతే ఉందో వాటన్నిటినీ కూడా ఒక ఒక పద్ధతి ప్రకారం క్రమ పద్ధతి ప్రకారం తీసుకురావాలనేటువంటిది చెప్తాను ఏదైతే కార్మిక వ్యతిరేక ప్రభుత్వం ఈరోజు నడుస్తూ ఉంది కార్మికుల మమ్మల్ని ఏం చేస్తారులే అనేటువంటి ఉద్దేశంతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు విచ్చల విడితనాన్ని వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు అది కాకుండా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కార్మిక వర్గ దృక్పథాన్ని మాత్రమే పుణికి పుచ్చుకునేటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం వస్తే ఆటోమేటిక్గా మా మా యొక్క బాధలన్నీ తీరుతాయి అనేటువంటి కూడా చెప్తాం దానిలో భాగంగానే ఎప్పుడైతే సిపిఎస్ విధానాన్ని ప్రభుత్వం వచ్చిన వెంటనే రద్దు చేస్తానని చెప్పడం జరిగింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రంలో మూడు వేలకు పనిచేసేటువంటి ఆడవాళ్ళు మధ్యాహ్న భోజన పథకానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు నాలుగు వేలతో పనిచేసేటువంటి ఆయాలు ఉన్నారు ఐదు వేలతో పనిచేసేటువంటి స్కూల్లో పనిచేసేటువంటి స్వీపర్స్ ఉన్నారు ఇవన్నీ మున్సిపల్ స్కూల్స్లో పనిచేసేటువంటి వీళ్ళందరి యొక్క జీత బత్యాలన్నింటినీ కూడా మెరుగు చేయడానికి అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ప్రతి కార్మికుడు అనేటువంటి వాళ్ళకి అందరికీ కూడా పదివేలు తక్కువ కాకుండా ఇస్తామనేటువంటి చెప్పడం జరిగ